with reference to Kerala's contribution in the field of science and technology. Madhava of Sangama Grama is known for his contributions in maths and astronomy. Maths and astronomy. In Leela Dilagam, written in 14th century. So, this is a grammar text. Manipravala grammar grandhana. Manipravala tinde and the grammar na pedi dana in the baranda. Manipravala nor nandana. Malayala tindi, Samskurda tindi, mixture on. Upon Adil Engeniana, Kavi the Edith under the Nolana, Alangal Adil Engeniana, other than the grammatical idol structure Engenia Nolana, Lila, the Lagam Baranda. Or anonymous Kurdiana Gana, Namal, Aran, Lila, the Lega Medidia, and then a petty Vecta Villa. Other than Namalapan, Lila, the Lega Garan in the Barena Lada, other Arkham, Kutima, attribute any the various other city Lada Gayana. Then the Manipravala, the two famous idler definition Malayala Tula, Vasha, Samskurda Yogo, Manipravala, and the Varana and Dana, E. Edinathan the Varana, Lila, the Lega, and the Varana, and definition. Up a Samskurda, the Manipravala, Edin, and the structure and form in the Kavadakana Batum. Manipravala, the Dara and Kavidal, everything died Namada, the Lundi and Manipravala, the Vanasiriki or Nangala, Bashim, Samskurda, would mix the other Kairula. Mansla. Adani, Lila, the Lathil Paran, the Pradana, but aspect was in another. Ningle and Al Malayala Vaku Bui came, Adinda Kuda. Samskar the Waku view which are Akri the Manipravala Avilana, every parana. Okay. Adin Sahar de Akra de Akla, the Garamaya, the church and Idikanam. Adinuru, Apadur, Hasha Prastanum, Sahitia Prastanum, and Vare Sametu. Okay. Apadin the Lund, Adil, Ad Lila de Legam, Kritia Maitu in the Nund, Adinuru, Grammarum Structureum, Adin de Guiding Laila, Parinund. Okay. Adin Sastri Maya Vasham, Adil in the Nund, Viagarana Vashangalella, Apur Malayala, Manipravala, Viagarana Granthamana in the Lila the The largest mural panel in Kerala is called Gajendra Moksham. It is situated in Krishnapuram Palace. Krishnapuram Kotaratilana in the Gajendra Moksham Varana, Kerala the Letum will a mural painting or other. Other which of the following products from Kerala is Aramula Kannadi, Alapi Koyar, Navara Rice, Kasar Gold Sairis. This is the same thing. 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 This is the same what is the geographical indication? What is the product? We will commercially will come to the product. What is the product? What is the product? Merit, that is reputation, that is quality. That is not the geography. If the geographical origin of a product is giving it a special quality and reputation, that is what we are going to do. That is the geographical indication tag. Matur geography in the Matur Bupragril in the Ide Sadana Manalum, that is the quality of 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 the quality Which of the following features is or are correct with respect to India? India is a quasi-federal state. India is a union of states. India is a quasi-judicial state. This is the third one. India is a quasi-federal state. Because the federation of the state is a federal state. But what is it? Functionally, you can use all the dilutions. Okay, that is the third aspect. The written constitution is the basic thing. Adhanisayasham constitution de rigidity aana randaam adha avishya ola gairiyam. Rigidity da gairadil, namakku central state relation da gairadil rigidity ondangilum. 
അതേസമയം നമ്മൾ ടെറിറ്റോറിയൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റിയിലേക്ക് വരുമ്പം ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ആവശ്യം ആ ഭൂപ്രദേശത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന സ്ഥലത്തിനുള്ളിൽ അതുണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് അതിന് രണ്ടാക്കാനോ മൂന്നാക്കാനോ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അനുമതി വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് ഫെഡറലിസം വളരെ ആഴത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഫെഡറലിസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ ബാധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നോക്കിയാൽ ഇപ്പം അധികാര വിഭജനം ഉണ്ടാവുന്നു ഡിവിഷൻ ഓഫ് പവർ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ വിഭജിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് കൃത്യമായ ഒരു വിഭജനം അല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത് ശരിക്കും ഒരു ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിൽ കൂടുതൽ അധികാരങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കയ്യിലും സാർവദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള പാൻ ഇന്ത്യൻ കോൺസെപ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാൻ നാഷണൽ അപ്പീലുള്ള വിഷയങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട എൻട്രികളും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒന്നുകിൽ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കയ്യിലോ അതല്ലെങ്കിൽ കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ അവിടെയും കേന്ദ്രത്തിനാണ് മുൻതൂക്കം എന്ന് വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഫെഡറൽ സംവിധാനം ഇവിടെ എന്താണ് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായും ഇന്ത്യ എന്താണ് ഒരു ക്വാസി ഫെഡറൽ സംവിധാനമാണ് കാരണം നമുക്ക് അതേ പറ്റുമായിരുന്നുള്ളൂ ബിക്കോസ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റുകൾ ഒരു എന്താണ് അതിനകത്ത് ഒരു 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 എന്താ അത് തെറിച്ചു പോകാനുള്ള ടെൻഡൻസിയാണ് കൂടുതൽ കാണിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് നിർത്താനൊരു പൊതുവായ എഗ്രിമെൻ്റ് ഒന്നും അമേരിക്കൻ സിസ്റ്റം പോലെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതുമില്ല അപ്പോൾ ഹോൾഡിംഗ് ടുഗതറായ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് എന്ത് പറ്റില്ല ഒരു ട്രൂ ഫെഡറലിസം പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഒരു ക്വാസി ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം എടുത്തത് രണ്ടാമത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ ഒന്ന് തന്നെ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ ഒരു യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫെഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനെ ബോധപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂണിയൻ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് ഇന്ത്യൻ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ശരിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇന്ത്യ ഒരു ക്വാസി ജുഡീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് തെറ്റാണ് മനസ്സിലായി കാരണം ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ജുഡീഷ്യറി എന്താണ് ഒരു സംവിധാനത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ജുഡീഷ്യറി ഉള്ള നാടാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ഒരു ക്വാസി ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം അല്ല നിയന്ത്രണമുണ്ട് ആ അത് ഞാൻ പറയാം സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് റിലേഷനിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി വരുത്തേണ്ട കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് എന്തുള്ളത് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അനുമതി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് താരതമ്യേന ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അമേരിക്കയിലെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് അസ്തിത്വം കുറവാണ് ഇനി നോക്കുക ഫ്രം വിച്ച് കൺട്രി ഡിഡ് ഇന്ത്യ അഡോപ്റ്റഡ് ഇറ്റ്സ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് അമേരിക്ക എന്നാണ് അമേരിക്കയുടെ ബില്ല് ഓഫ് റൈറ്റ്സ് അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയിൽ വന്നിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ കറുത്ത വർഗക്കാരെ കൂടെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു അമെൻമെൻ്റ് ആയിരുന്നു എന്ത് അവരുടെ പത്തൊമ്പതാം അമെൻമെൻ്റ് ആയിരുന്ന ബില്ല് ഓഫ് റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ അമെൻമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മൗലിക അവകാശങ്ങൾ എന്ന സങ്കല്പം ഒരു വ്യക്തിയുടെ അന്തസ്സുള്ള ജീവിതത്തിന് അയാൾക്ക് ആ രാജ്യത്ത് ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്തതെന്ന് കരുതുന്ന സാധനത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഭരണഘടനയിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് എഴുതുകയും അതിന് ഭരണഘടനയുടെ തന്നെ സംരക്ഷണം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ അതായത് മൗലികാവകാശങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും നോട്ട് ജസ്റ്റ് ലീഗൽ റെമഡി ഓർ ജുഡീഷ്യൽ റെമഡി ഇറ്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് തിരികെ വാങ്ങിത്തരാൻ ഭരണഘടന നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരുന്ന അർത്ഥം ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കുക റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ രാജ്യസഭ ആർ ഇലക്റ്റഡ് ബൈ രാജ്യസഭ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ത്യയിലെ സങ്കല്പം കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് എന്തില്ല യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിലും കൺകറൻ ലിസ്റ്റിലും നിയമനിർമ്മാണത്തിൽ പ്രാതിനിധ്യം ഇല്ലാതെ വന്നാൽ അത് വലിയ അപകടം ചെയ്യും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നൊരു ആശയം ഉണ്ടാക്കുകയും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധികളെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിലെയും കൺകറൻ ലിസ്റ്റിലെയും നിയമനിർമ്മാണത്തിൽ ഇടപെടിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് രാജ്യസഭ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ
നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് തുടക്കം മുതലേ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ആർട്ടിക്കൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് അനുസരിച്ച് ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് നിങ്ങളുടെ ലോക്സഭാ അംഗങ്ങളെ നേരിട്ടുള്ള ഇലക്ഷനിലൂടെ സാർവജനീന പ്രായപൂർത്തി വോട്ട് അവകാശം യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്നുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് നോക്കിക്കോളൂ അപ്പം അറ്റോർണി ജനറൽ എന്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതായത് യൂണിയൻ ലെജിസ്ലേച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമല്ല യൂണിയൻ എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ ഭാഗമാണ് യൂണിയൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇന്ത്യയിൽ എടുത്താലും അതിൽ ആദ്യത്തെ ആൾ പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് രണ്ടാമത് ഓർഡർ ഓഫ് പ്രസിഡൻസിൽ വരുന്ന ആൾ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് മൂന്നാമത് അതിൽ വരുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സുമാണ് പിന്നെ അതിലുള്ളതാണ് ആര് അറ്റോർണി ജനറൽ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അപ്പോൾ അറ്റോർണി ജനറലൂടെ അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അത് യൂണിയൻ എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ലെജിസ്ലേച്ചറിൻ്റെ അല്ല പാർലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെജിസ്ലേച്ചറാണ് അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് ദ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് ജഡ്ജസ് ടു ഡിസൈഡ് ആൻ ഇഷ്യൂ ഇൻവോൾവിംഗ് ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓർ എനി പ്രസിഡൻഷ്യൽ റെഫറൻസ് എന്താണത് അഞ്ചാണ് ഓക്കെ അഞ്ചംഗ ബെഞ്ചെങ്കിലും മിനിമം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഭരണഘടന നിങ്ങൾ നോക്കൂ ശബരിമല കേരളം ആദ്യം കേട്ടത് എന്താണ് ഒരു അഞ്ചംഗ ബെഞ്ചാണ് കാരണം എന്താണ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഭരണഘടനയുടെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം അവിടെ ആവശ്യമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഭരണഘടനാ വ്യാഖ്യാനം ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു കേസ് അത് സ്വകാര്യ വ്യക്തി കൊടുത്ത കേസാണെങ്കിലും ശരി എന്താണ് അതിനൊരു അഞ്ചംഗ ബെഞ്ച് നിർബന്ധമായി രൂപീകരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ റെഫറൻസ് പ്രസിഡൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ചില വിഷയങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉപദേശത്തിന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ അഡ്വൈസറി ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അധികാരം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം കൊടുക്കും അപ്പോൾ ആ വിഷയം പരിഗണിക്കുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു അഞ്ചംഗ ബെഞ്ച് നിർബന്ധമായിട്ട് അതിനുണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് അംഗങ്ങൾ ഈ രണ്ട് കോണ്ടക്സ്റ്റിലും നിർബന്ധമാണ് എങ്ങനെ ശബരിമല ആർട്ടിക്കൾ നമ്മൾ റൈറ്റ് ടു ഈക്വാലിറ്റി ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആർട്ടിക്കൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മതത്തിന് നിങ്ങളുടെ മത സ്വാതന്ത്ര്യം മനസാക്ഷിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള മതം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അതുപോലെ ട്വൻറ്റി സിക്സ് അതായത് ഒരു റിലീജിയസ് ഡിനോമിനേഷന് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു മതവിഭാഗത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ സ്വയമേവ തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് ടു ഈക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അതുപോലെ ആർട്ടിക്കൾ പത്തൊമ്പതിൽ നിങ്ങളുടെ റൈറ്റ് ടു മൂവ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പൊതു ആവശ്യത്തിനുള്ള ഏത് സ്ഥലത്തേക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആർട്ടിക്കൽ പതിനഞ്ചിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് റൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അതിൽ റിലീജിയൻ റേസ് കാസ്റ്റ് സെക്സ് ഓക്കെ ലിംഗപരമായ വിവേചനം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു പൊതുവായ ആവശ്യത്തിനായി തുറന്നു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് അത് ഹിന്ദുക്കളുടെ പൊതുവായ ആവശ്യത്തിനാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു ഹിന്ദുവിനെയും തടയരുത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം ഭരണഘടനയുടെ ഇത്തരം മൗലികാവകാശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങളുടെ എന്താണ് നിർവചനവും വ്യാഖ്യാനവും എവിടെ ആവശ്യമായിട്ട് വരും ശബരിമല കേസിൽ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത് നോക്കൂ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ വുമൺ കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ഇത്രയാണ് ചോദ്യത്തിലുള്ളത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മൾ രാജ്യത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിക്കാവുന്നതാണ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണഘടന തന്നെ മാൻഡേറ്റ് നൽകുന്നവ അതായത് അത്തരത്തിലൊരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ഭരണഘടന ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡി എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ അതിൽ വരുന്ന ഒന്നാണ് സി എ ജി രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഓഡിറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു സ്വതന്ത്ര ഓഡിറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് ഭരണഘടന പറയുന്നതാണ് ഒരു സ്വതന്ത്ര ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് ഭരണഘടന പറയുന്നതാണ് ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റുകൾക്കും ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബുകൾക്കും ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് മൈനോറിറ്റികൾക്കും സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസറോ കമ്മീഷനോ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഭരണഘടന പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം കോൺസ്റ
ടാക്സ് പ്രൊസീഡ്സ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പറയുന്നതിന് ഒരു ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ വേണം അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡിയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡിയാണ് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ അടുത്ത് നോക്കൂ വിച്ച് ആർട്ടിക്കൾ എംപവേഴ്സ് ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ടു അപ്പോയിന്റ് എ സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ ഫോർ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് മൈനോറിറ്റീസ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി അൻപത് ബി ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ബി നിങ്ങൾ ഇത്ര സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ആർട്ടിക്കിളുകൾ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് പിന്നെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് മൈനോർ കാര്യത്തിൽ അത് എടുത്തു ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡീസ് എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമാണ് എന്ത് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് മൈനോറിറ്റീസ് എന്നുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ബി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം പരീക്ഷയ്ക്ക് വരേണ്ടി വന്നേക്കാം അടുത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ലോകായുക്ത അഴിമതി തടയുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംവിധാനമാണ് എന്ത് ലോക്പാലും ലോകായുക്തയും ലോകായുക്ത സംസ്ഥാന തലങ്ങളിലും ലോക്പാൽ ദേശീയ തലത്തിലുമാണ് രൂപീകരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇന്ത്യയിൽ ലോകായുക്ത ആദ്യമായിട്ട് സ്ഥാപിച്ച സംസ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്രയാണ് അടുത്തത് അൻപത്തി മൂന്ന് സെവൻറ്റി തേർഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ഹാസ് ഗിവൺ പ്രാക്ടിക്കൽ ഇഫക്റ്റ് ടു എന്തിനാണ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിളിനാണ് മനസ്സിലായോ അതായത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ രാഷ്ട്ര നയ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗം നാല് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത് എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ സ്വയം ഭരണമുള്ള വില്ലേജ് റിപ്പബ്ലിക്കുകൾ ഉണ്ടാവാൻ ആവശ്യമുള്ള മുൻകൈ സർക്കാർ എടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിനെ നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് എഴുപത്തി മൂന്നാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയും എഴുപത്തി നാലാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയും കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇതിലൂടെ നമ്മൾ ദ പഞ്ചായത്ത് ആൻഡ് ദ മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ് ഇത് രണ്ടും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സ്റ്റാറ്റസ് കൊടുത്തു ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് കൊടുത്തു ഇന്ത്യയിലെ പഞ്ചായത്തി രാജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് അതായത് ട്രീ ടയർ ഗ്രാ പഞ്ചായത്തി രാജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെക്ക റെക്കഗ്നേഷൻ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഷെഡ്യൂൾ പതിനൊന്നിൽ പഞ്ചായത്തുകളുടെ പ്രധാനമായിട്ട് പഞ്ചായത്തുകൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിനകത്ത് എഴുതി ചേർത്തു അതിന് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ഭരണഘടനാ സ്ഥാനം കൊടുത്താണ് എന്ത് എഴുപത്തി മൂന്ന് അതിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഒരു രാഷ്ട്ര നയ നിർദ്ദേശക തത്വത്തെ പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി ചെയർമാൻ ഓഫ് കാറ്റ് ഷുഡ് ബി കാറ്റ് എന്താ സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ ആണ് കേട്ടോ സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ അതിന് എപ്പോഴും ഒരു സിറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടയർഡ് ജഡ്ജ് ഓഫ് ഹൈക്കോർട്ട് ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ ആര് ചെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ചെയർമാൻ ഓഫ് കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കീഴിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ പരിഹരിക്കാനാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നോക്കുക നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിക്കകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഒരു ട്രൈബ്യൂണലിന് എപ്പോഴും സ്വാഭാവിക നീതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആസ്പെക്ട് കൂടെ പരിഗണിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേസുകളിൽ വിധി കൽപ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അവിടെയുള്ള ഒരു കാര്യം അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു കാരണമില്ലാതെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം സ്റ്റേറ്റിന്മേൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കെ തന്നെ ഓക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തേക്ക് മുൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ട്രാൻസ്ഫർ വാങ്ങിച്ചു ഞാൻ അവിടുത്തെ ആ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സർവീസ് സംഘടനയിൽ അംഗമാണ് ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫർ വാങ്ങിച്ചതിന് കൃത്യമായ കാരണമുണ്ട് ഇപ്പം പ്രായമായ മാതാപിതാക്കളോ ഓക്കെ ബുദ്ധിസ്ഥിരതയില്ലാത്ത സഹോദരനോ സഹോദരിയോ മകനോ മകളോ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൃത്യമായ ഒരു റീസൺ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളത് വാങ്ങുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിനുശേഷം രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യം കൊണ്ട് എന്താണ് അടുത്ത സർക്കാർ വരുമ്പം നമ്മളെ തിരിച്ചൊരു പോസ്റ്റിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുകയോ കൂടുതൽ ദൂരേക്ക് അയക്കുകയോ ചെയ്താലും നമ്മുടെ ക്ലെയിം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും തിരിച്ച് പോസ്റ്റിംഗ് വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക്
കുതിര കച്ചവടം ഹൗസ് ട്രേഡിംഗ് ഇൻ പോളിറ്റിക്സ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കുതിര കച്ചവടം ഉണ്ടാവുകയും പണവും സ്ഥാനമാനങ്ങളും മോഹിച്ച് രാഷ്ട്രീയ നയങ്ങൾ മാറ്റുകയും ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ഭാഗമായി ഇലക്ഷനെ നേരിടുന്ന ഒരാൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തെ ജനങ്ങൾ എൻഡോഴ്സ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ജയിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം അയാൾ അതിൽ നിന്ന് കടകവിരുദ്ധമായാലും നിലപാടെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജനവഞ്ചനയാണ് എന്നതുകൂടെ പരിഗണിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇവൻ സ്വതന്ത്രനായ ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തോടും പ്രതിബദ്ധത ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറുന്നതും എന്താണ് ഈ നിലയിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ നിങ്ങളൊരു സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ പോയി ഒരു പാർട്ടി ചേർന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കും നിങ്ങൾ ആ സ്ഥാനാർത്ഥി നിങ്ങളുടെ സീറ്റ് നഷ്ടപ്പെടും മനസ്സിലായി അപ്പോൾ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ചേർത്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പട്ടികയാണേത് പട്ടിക പത്ത് അടുത്തത് പവർ ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ടു ഡിസൈഡ് ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ബിറ്റ്വീൻ സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഫോൾസ് അണ്ടർ ഒറിജിനൽ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ആണ് ഒറിജിനൽ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോടതിക്ക് ഒരുപാട് തരം ജൂറിസ്ഡിക്ഷനുകൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒറിജിനൽ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ അപ്പലേറ്റ് ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ അഡ്വൈസറി ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ സൂപ്പർവൈസറി ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു കേസ് ആദ്യം കേൾക്കാനുള്ള കോടതിയുടെ സവിശേഷമായ അധികാരത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാം ഒറിജിനൽ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയാം അതിനെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് പറയാം ഒന്ന് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആൻഡ് ഒറിജിനൽ ആണ് മറ്റത് ഒറിജിനൽ ആണ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആൻഡ് ഒറിജിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കോടതിക്ക് മാത്രമേ ആ കേസ് കേൾക്കാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ള സാഹചര്യമാണ് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രം സ്റ്റേറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്പ്യൂട്ട് സെൻട്രം സ്റ്റേറ്റും തമ്മിൽ ഏതെങ്കിലും കാലത്തൊരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് അത് സുപ്രീം കോടതിക്ക് മാത്രമേ കേൾക്കാൻ അവകാശം ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒറിജിനൽ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ്റെ ഭാഗമാണ് ബ്രിഡ് ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് അനുസരിച്ച് സുപ്രീം കോടതിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സവിശേഷ അധികാരമാണ് മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ തുടർച്ച ഉറപ്പു വരുത്താൻ മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പ് ഉറപ്പു വരുത്താനായി അവർക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് റിട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പം അഞ്ച് തരം റിട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള അവകാശം കോടതിക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്ത് റിഡ് ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ അഞ്ച് തരം റിട്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഹേ ബി എസ് കോർപ്പസ് ഉണ്ട് മാൻഡമസ് ഉണ്ട് പ്രൊഹിബിഷൻ ഉണ്ട് സെഷോറി ഉണ്ട് കോ വാറണ്ടോ ഉണ്ട് ഈ അഞ്ച് തരം റിട്ടുകൾ അതിനകത്ത് വരുന്നു ഓക്കെ ഇനി അപ്പലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഒരു താഴെയുള്ള ഒരു കോടതി ഒരു കീഴ്ക്കോടതിയിൽ നിന്നും ഒരു ഇൻഫീരിയർ കോടതിയിൽ നിന്നും അപ്പീൽ മുഖാന്തരം ഒരു കേസ് കേൾക്കാനുള്ള അവകാശത്തെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പലേറ്റ് ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആ കേസ് നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ ആ കോടതിക്ക് അവകാശം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ താഴെയുള്ള കോടതിയുടെ വിധിന്യായത്തിൽ സംതൃപ്തി ഇല്ലാതിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വിധിന്യായത്തിൽ ഒരു എറർ ഓഫ് ലോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർ കരുതുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് മാർഗത്തിൽ ഒന്നുകിൽ ആ കോടതി വിധിയോടൊപ്പം അവർ പറയും ഈ കേസിന് സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് അപ്പീൽ പോകാനുള്ള മെറിറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് അത്തരത്തിൽ സർട്ടിഫൈഡ് ആയ കേസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് കോടതിയെ സമീപിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു സ്പെഷ്യൽ ലീവ് പെറ്റീഷൻ കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്യണം അവിടെ അത് കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ അത് മെയിൻറ്റൈനബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത് കോടതി പരിശോധിക്കുകയും അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ മാത്രം അത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോടതിയെ സമീപിക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പലേറ്റ് ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അഡ്വൈസറി ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഉപദേശം കൊടുക്കാനുള്ള അവകാശം ആർക്കുണ്ട് സുപ്രീം കോടതിക്കും ഹൈക്കോടതിക്കൊക്കെ ഉണ്ട് സുപ്രീം കോടതിക്കാണ് അഡ്വൈസറി ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളത് കാരണം എന്താണ് പ്രസിഡന്റ് റെഫർ ചെയ്യുന്ന മാറ്റേഴ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നിയമോപദേശം കൊടുക്കാനുള്ള ചുമതല അവിടെയുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക അത് അഡ്വൈസറി ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ആണ് കാരണം എന്താണ് അത്തരം ഒരു കാര്യം പ്രസിഡന്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ കൊടുക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് സുപ്രീം കോടതിക്ക് തീരുമാനിക്കാം കൊടുത്ത ഉപദേശം അനുസരിക്
ഈ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാശ്മീരുമായിട്ടുള്ള പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഏറ്റവും സീരിയസ് ആയ പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്ന് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ജിയോ സ്ട്രാറ്റജിക് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് പാകിസ്ഥാൻ റിലേറ്റഡ് ടു കാശ്മീർ ഈസ് ഇൻഡസ് വാട്ടർ മനസ്സിലായാ ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇന്ത്യയ്ക്ക് സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് നദീവ്യൂഹങ്ങളുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യയെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാൻ്റെ അവരുടെ മേജർ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം അവരുടെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവരുടെ ജലസംബന്ധമായ ആവശ്യങ്ങൾ മുഴുവനും ഇൻഡസ് നെറ്റ്വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു അപ്പം ഈ നദിയുടെ നിയന്ത്രണം അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്ത് കാശ്മീർ വിഷയത്തിൽ അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്ന് എന്താണ് ഇൻഡസ് നദി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് കൊണ്ടുവന്ന ഓവൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട് ആ പ്ലാൻ പോലും പാകിസ്ഥാൻ അംഗീകരിക്കാതിരുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണം എന്താണ് ഓവൻ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് ലഡാക്ക് സമ്പൂർണമായും ഇന്ത്യയിൽ വരുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് നഷ്ടപ്പെടും ഇൻഡസ് റിവറിൻ്റെ മേലുള്ള നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ള ആശങ്കയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പാകിസ്ഥാനെ അപ്പോൾ അത് പരിഹരിക്കാനാണ് ഒരു പരിധി വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഇൻഡസ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ് കൊണ്ടുവരികയും ഈ നദിയുടെ സിംഹഭാഗം നമ്മൾ പാകിസ്ഥാന് പൂർണ്ണമായി വിട്ടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ എന്താണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പാകിസ്ഥാൻ നമ്മളിപ്പം നിലവിൽ നമ്മൾ എന്ത് വെള്ളവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് കാര്യം ഇവിടെ ചെയ്താലും അവരെന്ത് ചെയ്യും അതിനെ അന്താരാഷ്ട്ര കോടതികളിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ സ്ഥിരം വിവാദമായൊരു ട്രീറ്റിയാണിത് അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെ നദികളാണെന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക അടുത്ത് കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അബൌട്ട് എൻ പി ടി ആൻഡ് സി ടി ബി ടി ഇന്ത്യ ഹാസ് നെയ്തർ സൈൻഡ് എൻ പി ടി നോർ റാറ്റിഫൈഡ് ഇറ്റ് ഇന്ത്യ ഹാസ് സൈൻഡ് സി ടി ബി ടി ബട്ട് നോട്ട് ഇറ്റ് റാറ്റിഫൈഡ് ഇറ്റ് ഓക്കെ അതായത് നിങ്ങൾ നോക്ക് ഈ എൻ പി ടി നോൺ പ്രോളിഫറേഷൻ ട്രീറ്റി അതുപോലെ തന്നെ സി ടി ബി ടി കോംപ്രിഹെൻസീവ് ടെസ്റ്റ് ബാൻ ട്രീറ്റി ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ശരിക്കും എൻ എൻ പി ടി എന്ന് പറയുന്നത് മിലിറ്ററി പർപ്പസിന് വേണ്ടി ആണവായുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയും അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റിങ് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ ലോകത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സംഘടനയാണ് ഓക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ ആണവായുധം പൊക്രാനിൽ ആദ്യമായിട്ട് ആണവായുധം പരിശോധ നമ്മൾ പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ചപ്പോൾ അതിനെതിരെ ഉണ്ടായ ഒരു ആഗോള പ്രസ്ഥാനമാണ് എന്ത് നോൺ പ്രോളിഫറേഷൻ ട്രീറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായി ഇന്ത്യ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ഇന്ത്യ അന്ന് മുതലേ അതിനെതിരാണ് കാരണം നമുക്കെതിരെ ഉണ്ടായ ഒരു സംഘടനയാണെന്നുള്ളത് ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം രണ്ടാമത് ഒരു ന്യൂക്ലിയർ എലൈറ്റ് ശരിക്കും അവർ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുമ്പ് ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾക്കാണോ അണുവായുധം സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ രാജ്യങ്ങളിൽ അണുവായുധം ഒതുക്കി നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവർ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അത് ലോകത്തൊരു ന്യൂക്ലിയർ ഹാവ്സിനെയും ന്യൂക്ലിയർ ഹാവ് നോട്ട്സിനെയും ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയുടെ പക്ഷം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ശരിക്കും നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയർ സപ്ലൈയേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് എൻ എസ് ജിയിൽ അംഗത്വം നേടാൻ ഇന്ത്യക്ക് സാധിക്കാതെ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻ പി ടി റാറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ എൻ എസ് ജിയിൽ അംഗത്വം ഉള്ളൂ എന്നുള്ള നിലപാട് കൊണ്ടും അതിന് എന്താണ് ചൈന ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് അംഗമാണ് എന്നുള്ളതുമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കൺട്രീസ് ഇസ് നോട്ട് എ മെമ്പർ ഓഫ് സാർക്ക് സാർക്കിൽ അംഗമല്ലാത്ത ഏതാണ് തായ്ലൻഡ് ആണ് കാണാതെ പഠിച്ചേ കേട്ടോ സാർക്കിൽ അംഗ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ which among the following mentioned below are the special agency of uno world health organization international monetary fund international civil aviation organization idile edana ഇന്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട് യു എന്നോടെ ആണോ ആണോ യു എന്നയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കണക്കാകാൻ പറ്റുമോ ശരിക്കും അതൊരു സെപ്പറേറ്റ് ബോഡിയുടെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് പക്ഷെ ഡബ്ല്യു എച്ച് എന്താണ് ശരിക്കും ഒന്നും മൂന്നും അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ആ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നണ്ണ